Good evening everyone! Happy midnight na! So it's me again, Mami Ria now in YouTube channel of mine, in my blogs. So may nabasa na naman ako sa Biblia. Sasabihin ko sa inyo, I want to share it all, all the things na nalaman ko to you. So this is it. Psalms 119 verse 1 to 48. It goes like this. Blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their hearts. They do nothing wrong. They walk in His ways. You have laid down precepts and that are to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Amen. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. I will praise you with an upright heart. As I learn your righteous laws, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me astray from your commands. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Praise be to you, O Lord. Teach me your decrees. With my lips, I recount all the laws that come from your mouth. I rejoice in following your stages as one rejoices in great riches. I meditate on your precepts and consider your ways. I delight in your decrees. I will not neglect your word. Do not do good to your servant and I will live. Yes, O God. I will obey your word. Open my eyes that I may see wonderful things in your laws. I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. My soul is consumed with longing for your laws at all times. Your rebuke, the arrogant, who are cursed and who stray from your commands. Remove me fr from me is scorn and contempt, for I keep your statutes. Though rulers sit together and slander me, your servant will meditate on your decrees. Your statutes are my delight. They are my counselors. Amen. Verse 25. I am laid down in the dust. Preserve my life according to your word. I recounted my ways and you answered me. Teach me your decrees. Let me understand the teaching of your precepts. Then I will meditate on your wonders. My soul is weary and with sorrow. Strengthen me according to your word. Keep me from deceitful ways. Be gracious to me through your law. I have chosen the way of truth. I have set my heart on your laws. I hold fast to your statutes, O Lord. Do not let me be put to shame. Yes, O God. I run in the path of your commands, for you have set my heart free. Teach me, O Lord, to follow your decrees. Then I will keep them in the end. Give me understanding and I will keep your law and obey it with all my heart. Direct me in the fire of your commands, for there I find delight. Amen. Turn my heart towards your statutes and to not towards selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Fulfill your promise to your servant so that you may be feared. Take away the disgrace I dread for your laws are good. How long, how I long for your precepts. Preserve my life in your righteousness. Amen. May your unfailing love come to me, O Lord. Your salvation according to your promise. Then I will answer the one who taunts me, for I trust your word. Hallelujah. Do not snatch the word of truth from my mouth, for I have put my hope in your laws. Forever and ever, I will walk about in freedom. 
for I have sought out your precepts. I will speak of your stages before kings, and I will not be put to shame, for I delight in your commands because I love them. I lift my hands to your commands, which I love, and I meditate on your decrees. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, actually, it's got its Psalms in Awit sa Old Testament na mga naniniwala sa Diyos. Actually, nobody's perfect. But we all should obey God's word wholeheartedly. Di natin masunod man ng lubusan ng kanyang mga utos. Totoo naman dapat na sa ating kalooban ang kagustuhan nating sumunod. Yun, yung tao sa puso. Malulugod sa atin doon ang Diyos. Sa ating taos-pusong pananalig sa Kanya. Kahit hindi natin lubusang ginanap ang Kanyang mga utos. Pero, ngunit may pangako si God sa mga taong sumusunod. Pero huwag nating hangarin ang pangako. Correct. Ang hangarin natin, maging masaya tayo sa pagsunod sa ating Diyos. Doon nalulugod si God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahabagan tayo ng Diyos kung tayo bukal sa loob ang pagsunod kahit hindi tayo nakakasunod ng ganap. Nais ng Diyos na kilalanin mo siya at mahalin mo siya ng bukal sa iyong kalooban. Katotohanan, katotohanan. Katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Hallelujah. Di siya mahirap mahalin. Tunay na kay buti ng Diyos. Mapalad ang taong siya'y sinusunod. Hallelujah. Siya ang Diyos ng sangilikha, ng langit at ng lupa, at ng buong universo. So, Kung ano man ang mga balaki natin sa buhay, mga plano, natutupad pa rin ang plano ng Diyos. Wala tayong magagawa kung ayaw niya o gusto niya. Actually, it's out of love. Anong mahirap doon? Di ba? Hallelujah. Thank you, Lord God, for this night. Salamat po sa bagong insight na binigay mo sa amin tonight. Ngayong January 12, Wednesday, or alas 12 na, January 13 na this Thursday, I pray, Father God, na sana magising ang sangkatauhan, pati ang mga lahat ng creations mo, everything in this world, na everything you did for us is out of love. Okay lang na i-payback natin, because out of love too for Him and for everybody. Di ba? Ano ba mawawala? Ano magkukulang? Madadagdagang pa. Hallelujah. Thank you, Lord. So, guys, kung gusto nyo ang mabuhay ng malaya, payapa, gulo o wala na masarap, yon. sumunod ka sa Diyos. Hindi ka niya hinihingin makompleto mo ang pagsunod. Mahalin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Secondo, mahalin mo ang iba gaya ng iyong sarili. Golden rule, di ba? Isipin nyo guys, kaya niya binigay si Jesus Christ. Bakit kaya? Dahil mahal niya ang sangkatauhan. It's deeper than that, di ba? Oh, let's put it this way. It's shallow that like this. Dahil mahal niya tayo. <laughs> mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun. Kaya, kahit patayin ako, ganang ganang, bla bla bla, masaktan ako, magsakripisyo ako. Out of love. Ang sarap. <laughs> Hallelujah. So, the best talaga na magawa ang bagay na inuutos niya pero may pusong totoong sumusunod hindi mo yun mapaperfect pero nakita ng Diyos ang puso mo 
di ba? Na sumusunod sa kanya. Yun. Di ba? Amen? Amen. So, hallelujah. So, this is all for tonight. Sana may nais, may, mayroon na naman kayong thing to ponder this night before you sleep. Before we all going, go to rest. Pagkatapos ng mahirap na buhay kanina <laughs> sa work. Yeah. And everything sa bahay, sa labas, sa field, everything we did kanina. So, kailangan na natin magpahinga. Nung nabasa ko to, nakapahinga na ako. Tapos, bibigyan niya pa tayo ng pagkakataong matulog. Sarap. Kinabukasan, hihinga pa tayo para mabuhay. At sarap. <laughs> Lahat bigay niya. Libre. <laughs> Hindi niya hinihingin magsakripisyo ka. Bla, 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 bla. Diba? Yun? Siya pa magsasakripisyo para sa'yo. Yung mga ganong emotion ba? Kututusin. Hindi yun yung lahat ng ano. Wala din yung ano ng istorya. Nang saan katauhan. Gusto niya lang maging maganda yung buhay nating lahat. Isama mo siya. Kasi siya gumawa sa ating lahat. Mahirap ba yun? Ba't nahihirapan ka? Kung magbabasa ka ng Biblia, mauunawaan mo. Sabi mo kay God, ipauna, mag-pray ka muna, ipaunawa mo po sana sa akin. Pero gaw, masunod lawa ang kalooban mo sa tamang panahon. Kung kailan niya gusto ipaunawa sa iyo ang lahat. Eh ako, mapilit ako. Para ako si Jacob. Sabi ko, basta God ha, magre-request ako sa iyo. Yun. Yun. Huwag mong hayaang hindi mag yung gusto ko ano, sundin mo, ay, susundin mangyari kasi magliling ko daw sa iyo yung para sabi ko mula bata hanggang ngayon ginagawa ko yun walang nakakaalam between sa akin at Dios lang so sabi ko sabi ko bahala ka na gan ko ano gusto mo kalooban mo pero may request ako sa iyo yun alaman na ng Dios yun sa amin dalawa na lang yun. hallelujah So, ang sarap pag may direksyon ka sa buhay. Hindi ka maapektuhan ng sobrang laki ng problema. Minsan, iniwang ka na ng lahat. Sakat pupunta? Sa Diyos pa rin. <laughs> Sabi mo kasi, God, ikaw may hawak ng lahat. Sinadya mo to out of love. E di sarap. Kaya nga, lahat ng outcome, good and positive. Kaya <laughs> Basta ang puso ko, maayos. Yun, sabi ni Gal. Dirim-diri siya sa karumihan. Kinasusuklaman niya ang maruruming creation niya. Kaya siguro nung palahon ni no- Noe, Noah, dirim-diri na siguro siya sa mga tao kasi nga, puro hilig ng laman yung ginagawa. Kabaklaan, katomboyan, puro kanto, puro sex, gano'n. Kadiri, aso, mga ganun bagay, hayo. Habi ni, pati anghel, ginagano. Sa nung book ni Lot, sa kani Moses, nabasa ko yon Tapos sabi ko, Diyos ko, Lord, mapapamura ka talaga pag nalaman mo yung mga ginagawa ng tao. Simula noon hanggang panahon natin ngayon, na booking lahat ng tao. Nakasulat na sa Bible noon pa. Walang nagkaiba. <laughs> Andudume. Kaya pala itinara niya yung, yung pamilya ni Noe. Walo ang natira sa mundo. <laughs> Tapos yun, sumilang na naman yung bagong henerasyon. Yun, sa lahi ni Noe. Ni Noe. So, that's it. Yun. Grabe. Plano niya lahat yun. Binigyan niya ng free will ang tao. ba diba sabi? Nabasa niyo rin yun sa Bible, may choice ang tao. Alam ng Diyos ang puso. Hindi ka makakapagdahilan. Yan. Wala ka magagawa. Sobrang sarap ng ginagawa ng Diyos. <laughs> Sobrang sarap ng ginagawa ni God. 
Diba? <laughs> diba boys, girls? So, ang bait ng Diyos. Saka, I feel him na lovely. Life is good. Life is so much to live. Then to die. Even die is beneficial. <laughs> Lahat positive. Ngayon, yung iba nang gagaya lang. Hindi totoo sa puso nila. Hirap sila. Tingnan natin kung anong kahantungan. <laughs> Basta ang point ko, ang sarap pag totoo. Ako nga na medyo mukhang robotic ang utak ko dahil medyo may pagka-abnormal. <laughs> Yun. I mean, no. Uh, Everybody's not perfect. Everybody has defect. Has flaws. Diba? Flawless. Sasabihin nila. Pero everybody has flaws. God, sabi sa Bible, perfect. Imagine mo yun. Hinaharap mo yung dumi mo. Perfect yung nag-create sa'yo. Ba't kakreate na madumi? Choice mo yan. Pinapili ka niya. Habang lumalaki ka. Choice mo dumumi. Diba? Alam mong mali sa kaluluwa mo. Sa konsensya mo, ginagawa mo pa rin. Sarap eh, ba? Diba? Sarap magkasala. Out of the world of heaven. Heaven. Woo! Ang dumi. <laughs> magkasala. In the end. Yun ang marirealize mo. Mas masarap pala pag... Malinis. Kaya pala pinapakita nila yung dumi na masarap. Kasi ayaw nila sumunod sa kalinisan. Addict sa sarap. Just color it. Lord, pinataas ko po sa iyo lahat ng tao ngayon. Sana po, mamatay sila in the end sa buhay nila. Pag tumanda na tayong lahat, mamatay silang lahat na malinis ang puso. <laughs> Para naman, malugod ka. Hakadiri na talaga ang mga tao ngayon. Palinisan sa labas. Bulok na bulok sa loob. Kakalungkot isipin kung ano-anong formulasyon ng utang ang pinoformulate nila para magmukhang malinis. Kakadiri kasi talaga. Kaya. Hindi <laughs> nila alam. Pagsunod lang sa Diyos ang nakakalinis. Tataka ko, bakit hindi nila maintindihan? Paano naging malinis yung pagsunod sa Diyos? Sabi niya. E corny corny, no? Ano sarap na? Nandun sila sa sarap, sa out sa pangako, hindi yung pagsunod. Sa pangako, doon sila nakafocus kung ano mahihita nila. Hindi nila alam. Yun yung, yun yung tinetest ni God. Kung saan ka magkakagusto. Sa pagsunod o sa reward. Diba? Meron pang blessings in disguise. Nakatagong blessings. Hindi clear. Pero sa loob. Diba? Umiiyak ka dahil sa, kasala, dahil sa problema. Diba? Tuto ka umiyak. Alam mo ngayon na sheds of tears. Natutunan mo. Hindi nila maisip yun. Bulag ang utak nila. Na magharaw ang mata nila kakaiyak. <coughs> Just ko Lord. In Jesus name. Just ko. Yun ang nakikita nila. Pag hindi masarap, kaya, Diyos ko, Lord, sabi ko, sobrang sarap. Kaya <laughs> Sa kanila, corny yun. <laughs> Pero gusto nila, sa kanila ginagawa yung kalinisan. Pero sila hindi nila kaya gawin. Gusto nila mabuti yung ginagawa sa kanila. Pero sila hindi nila kaya gumawa na mabuti. Puro karumihan. Yun daw ang masarap. 
Now guys, natanong ko kayo, boys, girls, anong pipiliin nyo? So kayo na ang bahalan sumagot. It's between you and God. Sasagot na yan. Merong someone na hindi nakikita na nakikinig sa inyo sa ating lahat. Diba? Si God, tinitingnan lang tayo. Kasi nilikha tayo sa sarili niyang wangis. Kapareho natin siya mag-isip. Okay? Imagine mo kung gaano ka karumi. Diba? Si Diyos sobra. Gaano kalinis. Kaya pala nung panahon noon, yung mga memens, memens, well, meme, monthly period na babae, hindi sila pwedeng pumunta sa templo ng unang panahon. Simbahan nila yung dati. Kasi ang dumi-dumi. Yung kulay pa lang, blood red. Kung ano yun, kung saan galing yun. Di ba? Basta may isip nyo yun. Kung isipin nyo, wala talaga siyang kasalanan kasi lahat ng ginawa nyo masarap. Hindi mo may daday yan, hindi mo may susumbat. Ang hirap-hirap ng buhay. Gusto mo lang talaga ng kasalanan kasi doon ka nasasarapan. Kami hindi. <laughs> Kadiri. Kahit anong gawin mo, hindi mo magugustuhan. Sabi ni God, Diyos ko, mga anak ko, sobrang nakakadiri yung mga anak mga tao ngayon, men! Sabi ni God. <laughs> Basta yung naiisip ko. Kasi, nilikha niya naman, Diyos, Diyos na katulad din niya eh. Ay, nilikha niya ang tao na katulad niya. So, ganun din. Di ba? Katulad niya rin makaramdam, makapag-isip, makapagsalita. Di ba? Isipin mo, ayaw nila ng malinis. Pero, gumagawa sila ng lahat ng paraan para makalusot sa karumihan. Baka hindi nila kayang gawin. Hindi ganon. Sabi sa Bible, I can do all, thing, do all things to true God who strengthens me. Totoo pala yun. Kakalakas ng katawa. Pag sex, hindi. Pag nanalig ka sa Diyos, na kaya mo. Tapos, yung power ng tao, hinahambing nila sa power ng Holy Spirit. Wala naman daw pagkakaiba. Many are called, but few are chosen. Correct. Yun. Alam ko na ang para sa akin, ang mga taong naniniwala sa akin, sabi ng oh, New Testament, ng pagdating ni Jesus Christ. Yun na. That's it. Di na sa'yo. Yun. Kaya may masamang tao, kaya may mabuti. Napakapalad ko. <laughs> Hallelujah at ng iba pang mga anak ng Diyos. Papasalamat ako kay God na pili niya ako. <laughs> Thank you Lord, kasi nararamdaman ko eh. Kaya, diba? Ganun lang kasimple yun, mararamdaman mo yun. Diba? <laughs> yes ka Lord, ang galing mo. Lahat perfect pagdating sa'yo. Yung mga ways ng tao, nakakatawa. <laughs> Ay, sorry. <laughs> Papapura ako. Kasi ang daming ano dito, P-U-T-A. P-U-T-A. Yung mga marites. Yun. <laughs> yes. Yung nauso sa mundo ngayon, di ba? Mga marites, marisol. Mga lasingerong kaibigan ni marites at marisol. Mga langos sa espiritu ng alak. <laughs> Holy Spirit versus espiritu ng alak. <laughs> Tapos nililihim ng Diyos yun sa mga utak ng mga tao. Ang sarap pag nalaman mo. Boom! Tapos pag nagawa mo pa. Boom! Talaga magpapakumbaba ka sa Diyos. Pag narealize mo. <laughs> Sobrang sarap. Kore. And, yung mga hindi nakapag-aral na niniwala sa Diyos. Daig pa yung mga DJs. Yung mga presidents. Kasi... Bukal sa loob nila yung pagkakakilala. Hindi gaya-gaya lang. Di ba? 
So that's it, guys. So na para mi yung tap yung discussions today. So discussions na rin yung para may interaction na rin tayo. Na iisip ko na rin yung na iisip niyo, guys. So pinapaalala ko lang yun or let's say para makarinig tayo ng magandang bagay sa internet like this one sa Diyos ang Kapurihan and thank you for for letting me be this kind para to do this way to do this thing para sa'yo salamat sa panonood para sa'yo to and nabibenefit ako kasi natutuwa ako sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin lahat hallelujah, thank you Lord walang dapat ikatako kasi no fear fear of the Lord yun ang naramdaman ko yun <laughs> yun so that's it guys so teka <clears throat> medyo natuyo yung ano yung mouth ko malamig na yung coffee ko so <laughs> Tuto ako. Sobrang nakakatawa. Nagyayabang pa sila. Ang, prob- ang problema nila ngayon, kung paano masisira yung buhay ng mga pinili, yung mga tinawag, nasira na yung buhay, di ba? Yung mga pinili, yung mga chosen. Many are called, but few are chosen. Sisirain nila yung buhay. Kahit anong gawin, kahit masira, kahit sarap pa rin. <laughs> Cool. God is so cool overall. Correct. Hmm? My deep stain? <laughs> so cool. Diba? Ang cool. Ang cool lang lahat. Pati yung kape kahit malamig ka sara. <laughs> yeah. Many say believers are lunatics and crazy people. Who cares? Only God cares. And us. Nira. Correct. Sino ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko kaibigan mo ako. Diba? That song, naalala ko yun nung bata pa ako. No religions, no anything, any beliefs. Yun lang yun. God and people and the creation. <laughs> Tapos sunod-sunod na yun. Pag nalaman mo na yung gusto niya. Yun. Sunod-sunod na yung pap. Kaya pala sabi, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ay isusunod lahat sa iyo. Diba? Seek ye first the kingdom of God and all these things will come unto you. Totoo pala yun. Diba? According to the Bible. According to the Bible. Diba? So that's it guys. Napahaba na tayo for this night. So see you next time. This is Mami Ria Palmarogas. If you want to see me in on my blogs on YouTube, just type Ria Palmarogas channel on search engine sa search sa YouTube ilagay nyo lang Ria Palmarogas channel yun, papanood nyo lahat ng videos ko na full of chunks of wisdom from the Bible from God Hallelujah, thank you Lord see you again tomorrow this is Mami Ria Palmarogas saying good night and God bless you Hallelujah Sino ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad.